Opa, beleza? Tô passando aqui antes da intro, só pra te avisar que todo dia tem live à noite lá na Twitch. Se você quiser aprender a jogar bem com minhas dicas ou apenas se divertir trocando ideia, fica aqui o convite. O link está na descrição. Bom vídeo pra você aí. Fala galera, beleza? Pentagrama voltando a trazer vídeo pra vocês e no vídeo de hoje, após ter terminado aqueles 5 vídeos indicando 3 personagens fáceis de cada rota e claro, após a chegada de dois personagens da SNK, que é a Mai Shiranui e a Nakoruru, agora a gente vai começar também a trazer os vídeos de dicas dos personagens que já existem, tá? Então, se você tá procurando aprender sobre arcanas, sobre builds... Combos, é só se inscrever no canal do YouTube aqui, ativar o sininho pra você não perder nenhuma live nem o vídeo. E claro, deixa um like, um comentário, nem que seja um pontinho, pra ajudar no engajamento, pra que mais pessoas possam conhecer o meu canal, né? O meu trabalho, conhecer o jogo e ser ajudadas aí com as minhas dicas, beleza? Faço live todos os dias pra vocês aí, de tarde ou à noite, então fica ligado aí no Instagram e também no meu Discord, e eu conto com a sua presença. Agora sim, sem mais delongas. Vamos pro vídeo, tá? E só indicando, eu já fiz desses dois personagens aí, então se vocês quiserem é, assistir lá, caso vocês sejam mid ou jungle, dá uma assistida lá que vai te ajudar bastante, tá? Bom, no vídeo de hoje, acho que você já viu também o título, né? Vamos falar sobre o meu personagem principal, que seria meu top 1, porque é o que eu mais manjo. Vamos falar do Sun Tse, tá? O Sun Tse é o personagem principal, tá? Sun Tse, ele é um guerreiro tanque, lutador de ataque, Controle de grupo iniciação. Então, ele é um personagem que aguenta bastante hit, dá um dano muito bom, tá? E é ele que geralmente dá o um engage, ele começa as team fights, tá? Bom, vamos falar primeiro aqui das skills. Sua passiva, chamada de maré furiosa, faz o seguinte: ó, a cada 6 segundos, o próximo ataque básico do Sucê é melhorado. Já pensou no item aí, né? Causando dano físico e recuperando a vida de Sun C, em relação a 13% da vida perdida. Toda vez que Sun C sofre dano físico ou dano real, ou atinge o alvo com uma habilidade, ele ganha um acúmulo de intrépido, com até 10 acúmulos, tá? Cada acúmulo aumenta a armadura de Sun C em 20 por 6 segundos. Então, 10 vezes 20, 200. Basicamente, ele vai ganhar um item a mais se ele conseguir ser atingido várias vezes ou dar dano várias vezes aí, tá? Ele acumula 10 vezes, 10 vezes 20. 200. Primeira skill. Se você avança a direção e causa dano físico ao inimigo no caminho. É, no final do avanço, ele dá mais dano físico, tá? E ele joga o inimigo pra cima, tá? Então ele dá um controle de grupo, ok? Beleza, bem fácil, né? Bem fácil de entender. Daqui a pouco a gente vai no treinamento pra mostrar. Segunda habilidade, ó. Se você dá um passo à frente e golpeia o inimigo ao alcance, ele causa dano físico e colocando um acúmulo de lentidão neles. Cada acúmulo reduz a velocidade de movimento em 30% por 2 segundos. 4 e 3 acúmulos. Então, de 30 pode para 90, se acertar os 3 hits que essa habilidade dá. Você pode usar essa habilidade 3 vezes, né? Antes que ela entre em tempo de recarga. E cada golpe causa 25% de dano físico a mais que o anterior. Enquanto monstros recebem dano adicional equivalente a 40% do primeiro golpe. Tá? Então, ele bate 3 vezes com a âncora que ele tem aqui, certo? Âncora machado, digamos assim, né? Sei lá, é o um machadão, na verdade, né? O ataque básico é recarregado sempre que isso você usa a habilidade 2. Eu não sei se a tradução tá certa aqui, tá? Mas eu acho que ele tá dizendo sobre isso aqui, ó. Sobre a passiva, tá? Então, se eu dar um ataque carregado e usar essa habilidade, depois ele carrega a passiva de novo, sem esperar os 6 segundos. Acho que é isso. E a Ultimate, né, o Sucê navega com o barco, tá? Então, assim, ele monta em cima do barco e vai ganhando velocidade de movimento ao longo do tempo, tá? E vai andando durante 12 segundos pelo mapa inteiro, tá? O Sucê, ele... aqui eu vou explicar pra resumir, o Sucê só para esse barco quando ele sai do barco, quando ele bate no inimigo ou quando ele bate em alguma estrutura, seja a parede da jungle, torre, enfim. E se você pular do barco, na direção que você tá indo, ele joga o barco pra frente ali e depois o barco explode. Esse barco também dá dano físico quando acerta algum inimigo, no caso, né? Por exemplo, o Minion, ele dá dano e empurra, né? Joga pros lados, digamos assim. No player, ele só dá o controle de grupo mesmo, que ele lança o inimigo pro ar. Isso faz com que reduza a armadura do alvo em 15% por 4 segundos, tá? Aí tem uma outra explicação aqui, ó. Se você ganha 5 acúmulos de intrépido se o barco acertar o inimigo. Enquanto você navega, um colega de equipe próximo pode tocar o botão pra embarcar junto. Então, eu posso levar um amigo junto comigo. Por exemplo, um tanque, tá ligado? Pra ajudar no controle de grupo ou então o suporte, tá? Então, essa habilidade aqui pra você andar o mapa inteiro, fazer gank é maravilhoso, tá? Então... Essas são as habilidades do Sun Tse, tá? Já já a gente vai ver no treinamento, mas antes, vamos dar uma olhada na sua build, claro, 
e nas suas runas, tá? Eu utilizo essa build aqui, ó, Off Damage, que pra mim é uma das melhores, tá? Se alguém tem uma build melhor ainda, show de bola. Off Damage ou Off Tank é quando você mistura resistência física, mágica e vida com dano. Ou seja, você vai entrar no meio da teamfight, vai aguentar os hits, mas vai conseguir até matar jogadores, dependendo do seu time, de como você jogou, como o adversário jogou. Vou explicar pra vocês aqui por que eu começo com esses itens aqui. Bom, o Sunsei é um top lane. No top vai muito guerreiro e tanque. E geralmente eles dão dano físico, tá? Então, um dos melhores itens pra você começar seria o Abraço Gélido. Tá? O Abraço Gélido, ele vem aqui com o arsenal de atributos, né? Que é dano físico, redução de recarga, mana máxima, 240 de defesa física e vida máxima. Fora a passiva Selvageria, tá? Que existe no item de ataque, eu vou explicar pra vocês já já, por que usar esse e não usar o outro, tá? A Selvageria aqui faz o seguinte, ó, o próximo ataque básico, até 5 segundos depois do lançamento de uma habilidade, causa dano físico extra de 140 a 420 a inimigos ao alcance e reduz a velocidade de movimento deles em 30%. Esse dano é reduzido pra 20% você usar em heróis é, de longo alcance, ou seja, eu colocar esse item no ADC, por exemplo. E diferente... Desse efeito aqui, existe o um item chamado Espada Mestra, que ele faz exatamente a mesma coisa que o outro, só não tem o tempo de recarga aqui, porém ele aumenta dobrando o ataque físico, tá? Bota a chance de crítico, ok? E a selvageria desse item, ele faz o seguinte, ó, lança uma habilidade, aumenta 12% de velocidade de movimento por 2 segundos e 80% do dano total que eu tenho, o dano físico do próximo ataque básico dentro de 5 segundos, tá entendendo? E aqui, para eu usar essa habilidade, é 3 segundos depois que eu usar isso aqui, essa passiva. Por que, que a gente usa o Abraço Gélido e não aquele item? Bom, ele é um guerreiro tanque que vai fazer o Build of Damage. E ele não bate crítico, não é para você usar crítico. Então, você tira aquele crítico, reduz pela metade o dano, porém você tem defesa física, 10% de recarga vai ficar usando mais as skills. E aqui ele vai dar de 140 a 420, né, escalando com o nível, o dano direto no inimigo, ainda dá slow. Então, por todos esses atributos, eu prefiro iniciar com esse item, certo? Eu tenho dano, eu tenho redução de carga, mana, defesa e vida. Ainda por cima, selvageria, que eu posso usar a cada um segundo e meio. É menos que a metade do tempo para utilizar do que aquele outro item lá. Então, a gente começa desse jeito, tá? Depois eu fecho a bota de resistência, é metade de um item. Eu duro 35% menos em controle de grupo, tanto que a bota disso reduz a duração de controle. Ou seja, se alguém me dá congelamento, petrificação, slow, é, jogar pra cima, que seja, tá? Isso tudo é controle de grupo. E aí eu já tenho defesa física e mágica, tá? Então se eu tomar um gank de um mid, por exemplo, eu já vou defender isso aqui, né, de defesa mágica, tá? Depois, há algum tempo ali pensando, jogando todos os dias ao vivo com vocês, eu descobri que fazer o um machado de tormenta, até com o primeiro item, é uma boa escolha também, só que eu tô deixando ele como segundo item, porque eu quero tancar e segurar bastante a minha torre ali no início e ter esses atributos, mas Machado da Tormenta aqui diz que ele é eficaz contra frágeis, tá? E realmente, esse dano que ele dá, mais a passiva romper aqui, que aumenta a perfuração física, consegue aumentar o dano, maximizar o dano que eu dou tanto no early game quanto no late game, tá? Então é um ótimo item pra você começar, principalmente você, solo top, que vai jogar contra um guerreiro tanque ou um tanque, que né, você vai conseguir dar mais dano por causa desse item aqui. E também você vai combar a passiva mutilação junto com a passiva selvageria e vai dar ali 40% de slow no personagem. Tá? E essa passiva pode ser usada a cada 8 segundos, inclusive. Né? Fora a redução de recarga, que aqui também tem. né E a vida que se aumenta em mil aqui, se eu não me engano, também só com esses dois itens. Tá? Então é maravilhoso você começar com esse item aqui, dependendo, você pode começar até com ele primeiro, tá? mas eu prefiro começar com esse aqui justamente por causa da selvageria e o, né, de novo, o arsenal de atributos. Tá? Depois eu vou para destruidor, por que destruidor? Porque é o seguinte, provavelmente até eu fazer o quarto item, eu ainda vou estar com a primeira torre do inimigo em pé, e mesmo que não tiver, é melhor porque ele vai aumentar o dobro de dano, então seria dois itens de dano físico, né? Se você pegar um item aqui, ó. Se eu tivesse dois itens desse aqui, seria 170 de dano. Esse aqui é 180. Então, entendeu o que eu quis dizer? Isso aqui equivale por dois itens de dano, fora que a passiva aumenta 30% do dano, né? Quando o jogador inimigo tiver com menos de 50% de vida. Aí, eu deixei a malha de espinhos como quinto item. 
Aí você pergunta, Penta, mas por que Marias de Espinhos como quinto item? Não é melhor você deixar ele como quarto ou, de repente, como segundo? Tendo uma coisa, a Malha de Espinhos, ela me dá defesa física, dá um pouco de dano e a gente pega ela só pela passiva armadura de Espinhos que reflete 25% do dano que eu recebo de ataque. Isso aqui vai ser escalado conforme os jogadores escalam seu nível e os itens. Então, fazer esse item no early game não compensa. Porque o dano aqui é muito baixo. Se for um DPS, a velocidade de ataque do cara é muito baixa. E aí, o último item, eu coloquei a espada rúnica. Por quê? Como na maioria das vezes eu vou estar na top lane tentando levar a torre. E quando eu chegar de barco, eu já vou chegar tentando matar a DC, mago e assassino. E meu time vai estar comigo. Por eu ter uma vida boa, por eu ter um bom dano, talvez o cara pode desistir de atacar. Ou pode acabar morrendo mais rápido. Fazer esse item como último item não tem problema. Até porque a passiva dele anti-mago, ele escala também com os itens que eu tenho. Então, ó, eu tenho 90 de dano, 6 de defesa física, 6 só, calma, 15 de vida. E ali, ó, aumenta a defesa mágica em 60% do dano físico, podendo chegar até 300. Então, eu junto 100 com 300... Vira dois itens, 200 de magia. Se você juntar com 110 da bota, vai ficar 250 ou 255 o total de defesa mágica que eu tenho. Então eu teria dois itens mágicos aqui, completos. Tá entendendo? Então para eu conseguir tancar bem, tanto magos quanto os ADCs, DPS e guerreiros, isso aqui seria uma build completa. Espero que você tenha entendido a ordem dos itens e por que desses itens. Agora vindo aqui para as arcanas, vou explicar para vocês quais arcanas eu estou utilizando e por quê. Mutação. Tá, que tá nível 5 todas, me dá 2 de ataque físico e perfuração física. Eu tô utilizando Olhos de Águia, que tá nível 4, e aqui no caso eu tô com 0,6 de ataque físico e 4 de perfuração física. E eu tô utilizando Harmonia, que me dá vida máxima, velocidade de movimento e vida por segundo. Tanto que você pode ver aqui, ó, meu ataque físico é 26, minha vida máxima é 416, perfuração física é 76, velocidade de movimento é 3.8% e a vida por segundo é 48.2, tá? Eu vou fazer um vídeo para vocês explicando melhor como funcionam as arcanas, mas eu tô usando essas arcanas por quê? Porque eu sou um tanque guerreiro, então eu tenho que ter vida, perfuração física, vida máxima, velocidade de movimento para conseguir alcançar personagens rápidos e vida por segundo para me manter ali com o sustain, que seria, digamos que vida, né? Sempre tendo vida, sempre recuperando vida, enquanto eu estiver na minha lane, por exemplo, ou fora de batalha, ou algo do tipo, ou até mesmo na batalha, tá? Então é por isso que eu uso essas runas aqui. Tá? Como eu disse, depois eu faço um vídeo e explico pra vocês como que funciona as runas. Você vai me perguntar, são as melhores runas? Talvez, não sei, mas eu uso elas e quando eu jogo de Sun C, dá muito bom. Você sabia que se você se tornar membro do canal, você vai ter vários benefícios? Principalmente pra você que quer um conteúdo exclusivo, ou seja, pedir pra eu fazer um vídeo, ou principalmente pra você que quer melhorar sua gameplay e eu analisar sua gameplay, dá uma olhada aqui na área de assinatura de membros, tá? Pra não estender mais esse vídeo, clica em cada um dos níveis aqui, dá uma lida e se tiver dúvida, me chama nos comentários ou nas redes sociais aí, que com certeza eu vou te ajudar e vale muito a pena pelo preço e pelo que eu entrego. Bom, primeira coisa aqui, rapaziada, vamos ver as skills, tá, ó. Tá vendo que meu machado tá brilhando, ó? Aumenta o dano do próximo ataque básico e recupera a vida. Vamos dar uma olhada aqui pra ver como que é esse poder do ataque básico aqui, ó. 467, agora eu vou bater normal. 241, então você vê que deu uma dobrada ali no dano, certo? Ó, de novo, tá piscando, já passou 6 segundos. De novo, primeira skill então, vamos ver como é que é. Bateu, levantou e bateu de novo. Agora, olha só essa skill. Eu bato uma vez, bato outra vez e bato outra vez, tá? Só que aí vocês não viram o dano, vamos ver, ó. 328, 411, 497, tá? Porque ele é tanque, a build dele tá off damage aqui, o full tanque, né? Tem dois, três itens de dano aqui. Mas entenderam? Você vai bater com essas três skills do personagem, tá? E aí tem o ultimate. O ultimate aqui eu bato, ó, ele levanta o personagem. Se eu usar de novo... Eu posso vir aqui, ó, e ele vai aumentando a velocidade de movimento, ó. Posso andar pra onde eu quiser aqui, ó. Tá vendo que ele empurrou o mínimo ali? Vai empurrar, ó. Ó, o personagem vem me seguindo aqui, ó. Beleza. E é assim que funciona essa ultimate, tá? Agora, como seria um combo pra gente poder matar alguém ou então, de repente, ir dando dano, tá? Bom, eu começo fazendo o seguinte. Eu começo com o engage acertando a primeira skill. Depois, eu vou dando uma vez 
a segura skill e ataque básico, de novo, ataque básico, de novo, ataque básico. Nesse meio tempo, pode ser que a minha primeira skill tenha voltado. Eu uso ela de novo. Se o personagem for escapar, a gente usa a ultimate. Ou se o personagem for morrer e a gente tá sem alcance e sem encoldar aqui as skills. Então, vamos ver como seria. Ó, engage, bati. Hit, ataque básico. Hit, ataque básico. Hit, ataque básico. Aí a gente usa de novo e o cara corre. Aí, como a gente tá no, né, no, já bem forte, então fica difícil... Dois tanques tentarem se matar, tá? Dá pra matar, mas os dois tem que ficar até o final. E não era o caso do, do, do meu amigo Arthur Iaki, né? A torre tá bem pertinho, ele tem uma skill que ele corre, então é difícil, tá? Ó, não acertei ele, ó, eu tenho que sair dessa skill dele aqui que dá, dá dano em área, então é foda, tá? Se fosse contra um ADC, um jungle, um mid, era melhor. Mas eu peguei aqui pra vocês verem o dano que a gente dá num personagem desse aqui. É claro que a gente não precisa tentar ir um x1 contra o Arthur, tá? O Arthur realmente é um puta de um tanque. O que a gente pode fazer, se vocês quiserem, claro, é trocar esse item aqui, por exemplo. E aí a gente pode fazer assim, ó, tá? Um exemplo. A gente vem aqui e bota quebra de estrelas, que perfura 40%... Da armadura, tá? Tem redução de recarga e ataque físico. Isso aqui vai ajudar a gente, junto com isso aqui, a dar uma perfuraçãozinha nele. Tá, ó. Ele já tomou bastante dano, ó. Aí eu tomei também. Beleza, legal. Curando aqui. Usa essa skill aqui. Ele subiu de novo. A gente vai lá e bate. Entendeu? Ó, de novo. De novo. Usa o barco. De novo. Usa isso e matou. Fala, pô, Peta, você quase morreu, teve que trocar item. Sim, rapaziada, lembra? É um Arthur, cara. O Arthur, ele é chato. A primeira skill dele é muito boa, a segunda fica dando, né, aquele... Ah, chato pra caralho. Então, ele tem um bom sustain também. Ele é um bom personagem também, principalmente num x1 ali contra é, outro guerreiro tanque, por exemplo, entendeu? Você pode ver que a vida dele é até maior que a minha, tá? Tá com mais itens de dano, inclusive. Mas e aí, gostou do personagem? Você achou ele fraco? Achou ele forte? Eu quero saber a sua opinião, se você já comprou, se você ainda pensa em comprar, se vai comprar a partir desse vídeo, e se você joga muito bem com ele ou aprendeu mais coisas agora a partir desse vídeo aqui, tá certo? Gameplay desse personagem vai ter em breve. Eu tô primeiro fazendo as dicas, depois eu vou postar as gameplays, e na gameplay eu vou indicar os jogadores a vir para esses vídeos de dicas que eu tô trazendo. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero ter ajudado vocês. Vejo vocês nas próximas lives todos os dias aqui no YouTube e na Twitch. E eu vou ficando por aqui. Um abraço. Falou. E até mais.